Российская пропаганда сломалась. И правда, что же тут скажешь, когда так называемая вторая армия мира поспешно бежит с Харьковской области, а вооруженные силы Украины освобождают от российских оккупантов город за городом. Не иначе, как великое отступление. Как российские пропагандисты преподносят провалы и потери своей армии, почему российские каналы все как один молчат, а об отступлении называют происходящей перегруппировкой, почему Роспропаганда взялась за Финляндию и страны Балтии. Аббас Галямов, российский политолог и политтехнолог, эту тему обсуждаем с ним. Здравствуйте, Аббас. Добрый день. Здравствуйте. Вот не победа вооруженных сил Украины, а великое отступление российской армии. Так бегство своей армии назвали пропагандисты Медведев и Симоньян, а госпожа Маргарита даже призвала к объединению русских и украинцев. Как вообще это понимать? Ну, они все обескуражены. Ну, вот Такого-то никто не ожидал. Такой наглости со стороны ВСУ предполагалось ведь, что... Ну, ну, то есть изначально предполагалось, что Киев возьмем за три дня. Там были оптимисты, которые говорили, возьмем за три дня. Были пессимисты, которые говорили, ну нет, за три не возьмем, не меньше четырех-пяти дней понадобится. Но в целом в, в, в провластном лагере был такой консенсус, что украинцы это вообще не соперники. Потом постепенно приходило осознание, что украинцы ну, обороняются, в общем, очень... Ну, в конце концов, оказалось, что неплохо. Стали появляться голоса о том, что на самом деле это связано с тем, что мы не с Украиной воюем, а с НАТО. Да, появился вот новый аспект в дискурсе весной. Значит, ну, тема НАТО она, она должна была как-то вот смягчить позор неудач, да, неспособность победить. Но все это время, тем не менее, доминировало понимание, что ну, окей, обороняться они ну, ну, как-то вот у них получается с помощью НАТО, да. Но мысли о том, что украинцы могут наступать, а наши могут отступать, тем более бежать, она, конечно, в голову никому не приходила. Поэтому вот то, что сейчас происходит на Харьковском направлении, это, конечно, катастрофа. И понятно, но ну, они по-разному реагируют. Кто-то совсем, кто более слабонервный, там, он ну, совсем в истерику впал. Кто более толстокожий, они пытаются более-менее рационально мыслить, придумывают какие-то оправдания. Ну, в частности, сформировали вот набор тезисов, формулировок, где слово «отступление» не используют, а называют это перегруппировкой и так далее. Ну, с точки зрения функциональности это, конечно, смешно. При всем том, что язык важен с точки зрения пропаганды, люди социальную реальность воспринимают через призму языка и формулировок. Но, тем не менее, конечно, не до такой степени, как вот это делает российская Минобороны. То есть Попытки отрицать очевидное а, и замотать, так сказать, с помощью вот словоблудия а, реальную суть, а, за, замаскировать реальную суть вещей, ну, все это ведет просто к снижению а, значит, доверия к тем каналам информации, через которые все это внедряется. Не случайно объемы телесмотрения упали с начала войны а, где-то, на четверть, значит, это, это данные с февраля по а, июль, где-то на четверть, а где-то в некоторых сегментах даже больше, чем на четверть, на четверть почти на, на треть. Это, это в значительной степени связано в том числе и с кризисом доверия. Люди а, поняли, что по телевизору правду не скажут. И, а, а, в общем, а, то вот, вот первый аспект, значит, это вот просто формулировки словоблудия, с помощью которых они пытаются защищаться. Второй аспект, я вот заметил, я, я в воскресенье специально не поленился, посмотрел итоговую, ну, за главный сюжет итоговой программы на нашем главном пропагандистском первом канале. Значит, там за главный сюжет вот, по, по поводу событий, значит, того, что происходило вот в районе Харькова и Донецкой области, областей. Там, значит, усиленно делается вид, что это, знаете, так смешно, как будто Россия вообще не, не, не присутствует во всем этом. Это война, не, не война России с Украиной, а это война вроде как ДНР, ЛНР с Украиной. Там в сюжете, в восьмиминутном сюжете, даже чуть меньше восьми минут, он там семь минут, 50 секунд, что ли, 12 раз употребляется слово ЛНР, ДНР, либо там Луганские, ну, разные производные, да, то есть Луганские части, там, Луганские солдаты, а вот, союзные войска, там, вот так. А слово, то, то что, ну, можно назвать относящимся к России, там, российские, российская, 
да, два раза всего употребляется. Ну вот это еще один способ защититься от той неприятной реальности, в которой, с которой столкнулась значит, российская пропагандистская машина. А третий тезис, который они активно начали внедрять, это то, что это вовсе... Ну вот это тот тезис, который в самом начале, в принципе, ну, уже в марте начал использоваться, я о нем упомянул, да, о том, что мы воюем не с Украиной, а в целом с НАТО. И вот э, он теперь ну, совсем уже приобрел гротескный характер. То есть если раньше он, ну там, как бы, там еще и НАТО есть, да, такая логика была, то теперь там, э, значит, это, то есть украинцев там вообще нет, да, а там, значит, польские легионы и, э, значит, какие-то чернокожие, говорящие на английском языке. Ну, то бишь, э, либо там из Англии, либо из Америки приехавшие. А, вот. Ну вот они, видимо, считают, что проигрывать братьям славянам не так позорно. Проигрывать братьям славянам совсем позорно. Позорно, по совсем, да. А, да. Да, 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 да. А вот проигрывать чернокожим, значит, говорящим на английском языке или там польским легионам... Это, это так, почетно, не, почетно не, даже. Ну, не так стыдно, по крайней мере. Ну, то есть вот они мечутся, понимаете? Вообще, главное, вот если оторваться от от пропаганды и говорить о политике в таком более глобальном смысле слова, они вообще столкнулись с колоссальной проблемой, причем они ее сами себе, значит, для себя сконструировали. Вот до сих пор они, в принципе, всю политику вершили с помощью слов, ну вот публичную политику, да, они всегда, ну, о чем-то говорили, и слово было главным инструментом, а потом они сами взяли и переключили политику в совсем другой режим. А ведь на войне слово имеет ну, сильно вторичное значение. Война — это там как раз, где а, царит такой мир, так сказать, материальный, грубый, а, физический. И там слова уже имеют сильно ну, вторичное значение. Вот. И, и они не поняли даже, что они сделали. А, значит, и они переключились в режим, в котором они не умеют функционировать. Потому что ну, все разворовали, все растащили, все разложилось. И все не соответствует действительности. То есть они так долго конструировали реальность из слов, что сами в нее поверили, да, а и, и просто забыли о том, что, как говорится, гладко были, было, было на бумаге, да забыли по овра, про овраги. Mm -hmm. вот. и, и, и теперь они значит, столкнулись с ужасной, катастрофической просто такой ситуацией, когда а, слова, а, которые они произносят, которыми они привыкли оперировать и как, с помощью которых они привыкли добиваться политического успеха, они не работают. То есть они эти слова говорят, 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 да, вроде все должно быть хорошо, а что-то все как-то плохо. А украинцы как-то, как будто и не слушают, берут там, наступают. Ну, я не знаю, там, украинцы или там поляки, кто, кто там вас воюет. Ну, то есть, э, в общем, НАТО, а, НАТО. а наши до, доблестно бегут. До, а наши, да, НАТО. Вот, а наши, это, значит, те, кто по, по телевизору их показывают, какие они доблестные, значит, могучие, эффективные, а как только до дела дошло, они бегут с поля боя, бросая даже, ну это совсем позор уже, вот этих учителей несчастных, которых они туда затащили. Ну, То вот... есть у них главный слоган, извините, я последняя мысль, у них э, главный слоган с, с первого дня кампании «своих не бросаем», и, и что они делают в Харькове? Вот ровно это, они своих бросают. Они бросают мирных, цивильных, гражданских, которых туда затащили, значит, и, и, и оттуда драпают, вот вояки. Ну вот интересно, что в отличие от российских каналов, где все у них, как всегда, под контролем, все по плану идет, то в пабликах и в телеграм-каналах там наблюдалась прям паника. И там вот звучали такие фразы, и, ну, то есть как бы э, про, про сдачу городов, про плохие новости. Критика. Даже был, да, Блицкрик такое прозвучало. Блицкрик в СУ, так называли. Это не просто там какие-то люди, это вот всякие пропагандисты, псевдоблогеры или еще там кто-то. Вот почему в соцсетях, получается, эти темы, Темники Кремля и вот эта вся пропаганда, она уже не очень-то работает? Ну, смотрите, ведь а, подчиняются кому? Сильному. А, а когда ты не сильный, то кто тебе подчиняться будет? Поэтому система начала а, распадаться. Вот центральное, стержневое, что называется такое еще, а, центральные стержневые элементы а, типа телевидения, они еще а, подконтрольны. А, и то, значит, новостные потоки, ну, новостные выпуски ну, там совсем подконтрольный, там по-прежнему тексты Кремлем проверяются, вот, и, ну, и, и пишутся в соответствии с кремлевскими темниками, да, а на ток-шоу, например, там уже стали звучать голоса, а, значит, голоса разума, да, и, ну, или, или, по крайней мере, панические голоса стали прорываться. 
Почему? Потому что выступающие на ток-шоу эксперты, но они чуть менее подконтрольны Кремлю. Пока Кремль был силен, они, так сказать, дудели в кремлевскую дуду, а, все нормально было. А, да, но, но у них же мозги не окончательно атрофировались, ну, не у всех, во всяком случае. Да, и у тех, у кого не окончательно атрофировались, они вдруг сейчас почувствовали, что а, ну, как бы уже можно себе позволить говорить не совсем в унисон с тем, что там транслирует кремлевское начальство. А те, кто в телеграммах пишут, так у них еще больше ощущение а, свободы и независимости. То есть они а, подчинялись, пока понимали, что Кремль может наказать. А теперь они видят, что Кремль никого наказать не может, что он сам уже там парализован страхом. А, и, ну, я, то есть вот, вот так авторитарные системы и распадаются. Дисциплина а, просто вот начинает э, хромать. Понимаете, любая отступающая армия, она всегда заражается вот этой, значит, паникерским настроением, там, дезертирство там процветает, да. А, ну, ну, вспомните вот эти картинки с конца Первой мировой войны, там, в преддверии революции, да, что там в преддверии 17 -го года, что там в армии происходило, да, как она разлагалась. Ну, вот то же самое происходит с российским государственным аппаратом, с российской политической машиной, а она начинает разлагаться. Аббас, изначально вот война, полномасштабное вторжение, большинство россиян продавалось как некое шоу, которое они смотрели по телевизору, и вот вы ну, правильно отметили, телесмотрение падает. Причем оно падает, когда, ну, в принципе, если посмотреть на карту вот, сражений за эти полгода, да, ну, как бы последние месяцы там, фронт был более-менее вот, стабилизирован, там, как бы, не двигался сильно туда-сюда, и тем не менее телесмотрение падало. Сейчас есть успешная наступательная операция украинской армии, причем вот за, за неделю освободили практически всю Харьковскую область. То есть как это скажется на телесмотрении, как вы считаете, и как российская пропаганда будет спасать, может ли она спасать ситуацию, чтобы вернуть интерес зрителя? Ну, потому что нет интереса зрителя, как бы вот, нет поддержки войны. Ну, смотрите, они для того, чтобы... Люди начали смотреть телевидение, люди должны понимать, что там говорят правду. Да, для этого ну, нельзя вот называть отступление и паническое бегство, когда ты бросаешь там учителей даже, да, а, значит, ну, перегруппировкой. Ну, потому что ну, это ложь. Перегруппировка – это то, что ты делаешь а, осознанно и контролируешь свои действия. А когда ты драпаешь, бросая технику и учителей – но это, это точно не, не, нельзя назвать вот, э, осознанным, осмысленным, контролируемым самим тобой э, действием. Тобой владеет одна эмоция, панический страх, когда ты бежишь. Да? Поэтому ну, это точно не перегруппировка. И люди чувствуют. Понятно, что они вот таким анализом, как я сейчас, не занимаются на рациональном уровне, но на уровне эмоций они это чувствуют. Ну, просто как у Станиславского, знаете, там, не верю. А, вот. а, но, но, но государственная пропаганда, она не может начать говорить правду, потому что тогда она моментально деморализует ну, ядро своих сторонников. Да? И поэтому вот что сейчас происходит? Они продолжают гнать прежнюю волну, все более лживую, все более не соответствующую объективной реальности. А, да? Люди, у которых ну, там, не до конца мозги значит, атрофировались, ну, чувствуют это и отключаются от ящика. Вот. Но для того, чтобы сохранить ядро, ну, Кремль не может изменить стратегии. И поэтому вот, вот это происходит постепенное такое ужимание. Да? Все больше и больше периферии отпадает от всего этого э, и переключается в режим там, смотрения телеграмма, э, как бы, чтения телеграм-каналов. Например, вот э, тот же Рамир зафиксировал, да, наш исследовательский центр, что когда упало, упали объемы телесмотрения, объемы пользования телеграммом выросли. Вот. И, ну, потому что люди искали значит, правду, очевидно, какую-то. Да, 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 конечно, конечно. А вас хотим успеть вам еще один вопрос задать, вот очень важный на наш взгляд, что в последнее время российская пропаганда муссирует не только нацистов в Украине, она уже взялась за нацистов в странах Балтии, обещает их денацифицировать, ну а следом взяться уже и за Финляндию. Вот те статьи, которые появляются в российском информационном пространстве, они на первый взгляд ну, выглядят просто абсолютно абсурдными, но мы же знаем, что Россия просто так ничего не делает. И вот эти вот вбросы, они кому-то и для чего-то нужны. Вот кому и для чего, как вы думаете? Ну, на самом деле, э, э, вот эта тема, сейчас денацифируем еще и Прибалтику, она сейчас гораздо менее активно присутствует в информпространстве, чем, например, она присутствовала в марте, когда э, значит, страны Балтии, э, Финляндия начали ну, оказывать помощь Украине, во-первых, во-вторых, 
а, значит, Финляндия со Швецией там заявили, что они в НАТО будут вступать. Вот э, тогда там вообще взрыв был. И тогда э, ключевые лица по этому поводу, э, первые лица государства там по этому поводу высказывались. А сейчас э, уровень спикеров, которые об этом говорят, ну, совсем низкий там, ну, господи, там... Этот сенатор Джабаров, ну, ну, ну это, это, это никто, это no name с точки зрения а, вот, публичной политики. То есть в аппаратном смысле, да, там люди из себя, наверное, что-то представляют, но опять же, средний уровень. То есть они представляют, в принципе, сами себя, по большому счету, да. А, Кто-то из них где-то когда-то в КГБ служил, там, знаете, и поэтому типа считаются уважаемыми людьми, поэтому, ну, дали им эти кресла. Ну, вот они там пытаются показать свою полезность, да, и там э, что-то рвут и мечут. Но это все спустили уже, Кремль это уже спустил э, в подвал, что называется, да. Э, кто об этом пишет? Там же, там же нет, что Первый канал об этом там, или ВГТРК там об этом говорили, да. Там регнум какой-нибудь. Ну, это честно, вот надо просто понимать уровень этих э, СМИ. Это помойки, на самом деле. Даже в самом Кремле они совершенно э, не, не котируются. Да? То есть эту тему, ну, совсем ее заткнуть этих людей нельзя, да, любой кремлевский чиновник, но ну, он не может себе позволить взять и а, сказать там, не смейте там ругать Финляндию, тогда он подставится же в том смысле, что, а, ну, кто-то там в ЧК скажет, а, а не является ли он финским шпионом там, да, там же подозрительность такая, ну, там вообще вот, ну, у них крыша-то едет, это вот, извините за выражение, в буквальном смысле слова, на почве этого патриотизма и поиска врагов. Поэтому напрямую запретить нельзя, да, ну, вот спустили там куда-то это подвал. Ну, а на самом деле, конечно, Крем понимает, что это, ну, смешно выглядит, но это как, ты, тебя бьет по морде там человек, на которого ты напал, ты падаешь, лежишь, и ты начинаешь грозить там тем, кто вокруг собрался и над тобой смеется. Ну, это же на куром насмех. Да, Кремль это понимает, поэтому, в принципе, ну, эта тема уже а, не, не, не педалирует и в, в топы а, не ставит. Повторюсь, этим занимаются а, сейчас маргиналы. А вас вот буквально последний mm -hmm. вопрос, если можно коротко ответить, потому что время, к сожалению, подходит к концу. Путин собирается встретиться с Си Цзиньпинем в Узбекистане. Вот там российская пропаганда сейчас пестрит просто такими оптимистическими заголовками. Как вы считаете, вот стоит ли что-то прорывного ожидать от этой встречи, если она состоится? Буквально минуту, если можно. Да нет, конечно. Не, не... Я могу короче ответить за, за 10 секунд. Ничего прорывного ожидать не стоит. Ну, ну то есть кто будет связываться с лузером? То есть, если Си Цзиньпин не оказал помощь Путину в марте, когда, ой, ну, в феврале, когда все началось и казалось, что вот, ну, там, сейчас еще несколько дней и Россия победит, то сейчас, когда российская армия разбита и бежит оттуда, ну, кто будет ему помогать? Не, это, конечно, все, ну, вот утопающий хватается за соломинку, все это разговоры в пользу бедных. Вот сейчас Великий Китай придет и нас спасет. Ага, держи карман шире, что называется. Спасибо вам большое за такие интересные ответы. Аббас Галямов, российский политолог и политтехнолог, был нашим гостем. Говорили о том, как сейчас в условиях провала российской армии на фронте работает российская пропаганда. Спасибо. Всего доброго вам.